భూమి కేవలం ఐదు వేలతో ఆరు వందల ఐదు గజాల భూమిలో ఆరు వందల ముప్పై స్క్వైర్ ఫీట్ సింప్లెక్స్ హౌస్ కేవలం ముప్పై ఆరు లక్షలు మాత్రమే నమస్కారం నమస్తే నాక్ చాలా మంది అండి ఇప్పుడున్న యంగర్ జనరేషన్ పిల్లల్లో మనం చూస్తూ ఉంటాము ఎలా అని అంటే తండ్రి పడేటువంటి కష్టం కొంతమందికి అంటే అది గుప్తంగానే ఉండిపోతుంది గోప్యంగానే ఉండిపోతుంది కొంతమందికి మాత్రమే తెలుస్తూ ఉంటుంది ఇప్పుడు నేను నేనే ఉన్నాను బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మా నాన్న ఇమేజ్ నేను బయటికి వెళ్తే మా ఊళ్ళో ఎంత కాదనుకున్నా కూడా పలానా అబ్బాయి అని చెప్పేసి అంటూ ఉంటే ఓహో అని అనుకుంటాం అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత తెలుస్తుంది పలానా అబ్బాయి అని చెప్పేసి అనుకో అనుకోగానే ఆయన ఆ ఇమేజ్ క్రియేట్ చేయడానికి నా వెనక్కి ఏ ఏం ఎటువంటి లాటర్ వేశారు అని అంటే నేను ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత తెలిసింది నాకు ఓహో నేను ఇప్పుడు ఇవాళ బీతలో కూర్చొని మాట్లాడడానికి ఆయన వేసినటువంటి బాట అని తెలుస్తుంది బట్ ఇప్పుడున్న జనరేషన్ పిల్లల్లో అది ఎక్కడో కనిపించకుండానే ఉందన్నమాట ప్రతి పేరెంట్కు ప్రతి పేరెంట్కి కొన్ని విషయాలు పిల్లలకి చెప్పాలి పిల్లలు కూడా కొన్ని విషయాలు తెలుసుకోవాలి తండ్రి తరపునటువంటి విషయాలు అది ఈ వీడియోలో మీ త్రూ డిస్కస్ చేద్దామని అనుకుంటున్నాను పిల్లలకి అది తెలియాలి అని అంటే ఎలా చాలా ఎమోషనల్ టాపిక్ బేసికల్గా ఎందుకంటే నే అదే అదే అండి వాళ్ళు నేను రా రాజులో మీ ముందు కనిపిస్తున్నాను అని అంటే దాని వెనక నా తండ్రి కష్టం కూడా ఉంది కాబట్టి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కానీ అదే అదే అంటున్నా అవే ఎథిక్స్ వాల్యూస్ మీకు ఉన్నాయి కాబట్టి మీరు ఈరోజు నిజంగానే వందల మంది అభిమానానికి పాత్రలు నాగరాజు అని అంటే చాలా మందికి సుమన్ టీవీలో ఒక ఇంపార్టెంట్ ఫిగర్ మీరు అన్నట్టు ఆ వాల్యూస్ ఇప్పుడు మీరు అన్నారు కదా ఇది డిస్కస్ చేయదలుచుకున్నా అంటే మీకు ఎక్కడో ఇంకా మూలాలు ఉండటం వల్ల మనల్ని అందుకే గ్రోత్కి కారణం అసలు బ్యూటిఫుల్ సబ్జెక్ట్ ఆల్వేజ్ నాన్న ఈజ్ అండర్ రేటెడ్ అండర్ రేటెడ్ అని ప్రతి ఒక్క నాన్న అమ్మకున్న వాల్యూలో ఎప్పుడు కానీ నాన్న అనే పదాన్ని ఎందుకు అండర్ రేటెడ్ అనేదే ప్రతి తండ్రి ఆవేదన ఈ రోజుల్లో ఎందుకు అమ్మ మీద ఎక్కువ ప్రేమ అంటే జనరల్గా అమ్మ వర్డ్కి అది అలా ఇచ్చారు ఎందుకు ఒక కన్నది తన ప్రాణాన్ని పనంగా పెట్టి కన్నది కాబట్టి కొంచెం ఎక్స్ట్రా గ్రేస్ మార్క్స్ అంతేకాని తండ్రి భుజాల్లో అంటే ప్రతి ఒక్క రోజు ఈ రోజుల్లో వర్కింగ్ ఉమెన్ ఎక్కువ అయ్యారు కానీ ఒక కాలం నుంచి చూస్తే మొత్తం తండ్రి బాధ్యతే కదా నీకు రోజువారీగా ఏం తినాల నువ్వు తినే ఒక అడుగు ఒక చిన్న బియ్యం గింజ నుంచి మొదలు పెడితే నువ్వు వేసుకునే బట్టల నుంచి మొదలు పెడితే నువ్వు బయటికి వెళ్ళాలంటే బండి నుంచి మొదలు పెడితే నీకు పెట్రోల్ నుంచి అంటే ప్రతి ఒక్క డ్యామ్ చిన్న పని తండ్రి చెమట చుక్క అయితే మీరు అడిగారు మరి ఈ కాలంలో ఎందుకు లేదు మేడం ఇప్పుడు కనిపించట్లేదు మీకు అది ఇప్పుడు చూపించాలి ఇప్పుడు ఉన్న పిల్లలకి తండ్రి విలువ అనే ఒక మంచి సదుద్దేశంతో ఈ టాపిక్ తీసుకోవడం జరిగింది ఎందుకు కనిపించట్లేదు అంటే లిటిల్ బిట్ అంటే ఎయిటీస్ నైంటీస్ ఎవరైతే ఫాదర్స్ అంటే మన ఆ జనరేషన్ అంటే ఇప్పుడు మా జనరేషన్ ఎయిటీస్ నైంటీస్లో మా సెవెంటీస్ ఎయిటీస్ ఉన్న కిడ్స్కి ఆ తండ్రి విలువ తెలుసు ఎందుకంటే ఆ తండ్రులు ఫుల్ కష్టపడి బాగా అంటే విపరీతమైన కష్టం పడి పెంచిన వాళ్ళు వీళ్ళు కూడా ఆ కష్టం నుంచి కొంచెమే అంటే ఒక టెన్ ట్వంటీ పర్సెంట్ పైకి వచ్చి వీళ్ళు కష్టపడే ఏది మన నడిచి కాలి నడక పోయే వాళ్ళ నుంచి బజాజ్ చెతకులు మోపెడ్లు చిన్న మారుతీలు ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు పోలెడంత సగ పెట్టుకొని అంటే విపరీతమైన పొదుపు చేసి డబుల్ షిఫ్ట్లు చేసి ఒక చెప్పుల జత అరిగేదాకా వెనక కాళ్ళకు రంధ్రాలు పడి అట్లా పెంచిన తల్లిదండ్రులు కానీ ఇప్పుడు మీరన్న నెక్స్ట్ జనరేషన్ ఏదైతే ఉందో నైంటీస్ పిల్లలు పెళ్ళి నైనైనాక వాళ్ళు ఏంటంటే మేమంత కష్టపడి పెరిగాం కదా నా పిల్లలకి ఏమీ కష్టం లేకుండా పెంచాలనే ఒక పిచ్చి ఆలోచనతో పెంచి ఎటూ కాకుండా చేస్తున్నాం పిల్లల్ని మన ఆలోచన మంచిది కానీ వాళ్ళ వరకు ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యే లోపల వాళ్ళని చేతగాని పిల్లల్ని తయారు చేయటం ఒక ఎమోషన్ అనేది మిస్ అయింది అసలు ఈ ఇళ్ళు ఎలా వచ్చింది ఈ కార్ ఎలా వచ్చింది లేకపోతే ఈ ఆస్తి ఎలా వచ్చింది అనే ఒక ఒక క్షణం కూర్చొని గ్రేట్ఫుల్ కానీ గ్రాటిట్యూడ్ కానీ ఈ తల్లి తండ్రి తండ్రి నాకు ఏం చేస్తున్నాడు అనే ఒక చిన్న అంటే ఒక ఫీల్ సో వాట్ అంటే ఇప్పుడు నీవు అడిగిన ఫోన్ ఇవ్వకపోతే ఎందుకు ఇవ్వవు కానీ దాని వెనకాల ఒక నువ్వు పాడవుతావు అని ఇవ్వట్లేదు అన్న ఒక మమకారాన్ని ఆ రెస్పెక్ట్ని గమనించడం లేదు పిల్లలు దీన్ని ఖచ్చితంగా ఎవరు సంస్కరించాలి అంటే పేరెంట్స్ మీరు అడిగారు పేరెంట్స్ అసలు చెప్పడం లేదు కదా ఇంత ఆస్తి ఉందే చూస్తున్నాడు వాడు బంగ్లానే చూస్తున్నాడు వాడు పెద్ద కారే చూస్తున్నాడు ఏ ఇన్నోవానో ఏ బెంజో ఏ హోండా సిటీయో వాడికి పద్నాలుగు లక్షలు 
అదే వాళ్ళ ఇంట్లో తాతకి జీవితాంతం చాకిరీ చేసిన చూడ వీడు ఒక్క రోజు కారు ఒక పార్టీ ఇస్తే లక్ష రూపాయలు తగలేస్తున్నారు సో మ్యాటర్ ఆఫ్ వాల్యూస్ దీనికి ఒక ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకోవాలంటే అమేజింగ్ అంటే మన ఫేవరెట్ ఇండస్ట్రీ ఈజ్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ మన ఫేవరెట్ ఇండస్ట్రీ అందులో మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్కి ఫేవరెట్ మై పర్సనల్ ఫేవరెట్ ఆల్సో చిరంజీవి గారు చిరంజీవి గారు స్టోరీ తెలియని వాళ్లే లేరు ఎథిక్స్కి కానీ వాల్యూస్ కానీ కుటుంబానికి కానీ సక్సెస్ రావడమే కాదు సక్సెస్ని నిలబెట్టుకోవడం ఎలాగా హుందాతనంగా ఎలా ఉండాలి గ్రౌండెడ్ అయిన ప్రతి దానికి ఒక ఉదాహరణ అలాంటి వ్యక్తి కష్టపడితే ఈరోజు మెగా ఫ్యామిలీకి బ్రాండ్ అయినా కానీ అప్పుడు కష్టపడితే పునాదిరాలు సినిమా స్టార్ట్ చేసుకుంటే అతన్ని అంటే అంత ఈజీగా ఏం రిసీవ్ చేసుకోలే ఇండస్ట్రీ ఎక్కడో ఒక చోట ఒక నార్మల్ విలన్ క్యారెక్టర్స్ కూడా చేసిన తరుణం తనది కానీ తన డాన్స్తో తన కష్టంతో తన పట్టుదలతో తన ఏకాగ్రతతో తన డిటర్మినేషన్తో విపరీతమైన వర్క్ హాలిక్ అంట అన్ని రిహార్సల్స్ చేసి అట్లా ప్రదర్శించడం వల్ల ఈరోజు ఒక కొడుకే కాదు మేనళ్ళని తీసుకొనియండి కొడుకులను తీసుకొనియండి ఎలా ఉన్నారండి అయితే ఆ కొడుకులు మీరు అనొచ్చు మేడం టాలెంట్ లేకపోతే బయటకు ఖచ్చితంగా నో డౌట్ ఆయన పిల్లలకి ఏమి నేర్పించాడు ఈజీగా పైకైతే అక్కడికి స్టేజ్ ఇక్కడి వరకు సెట్ చేశారు ఇంతకంటే వాళ్ళు కిందకైతే పడరు ఇంతకంటే కిందకైతే పడరు ఇక్కడ నుంచి పైకి వెళ్ళడం ఈజీయా కాదా నాకు ఇప్పుడు నువ్వు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు కింద అగాధంలో నుంచి పైకి రావడానికి వీళ్ళకి ఏళ్ళు ఇప్పుడు నీకు ఒక ఇల్లు కడుతున్నావు ఫౌండేషన్ కింద ఎన్ని రోజులు పడుతుంది అదే ఎక్కువ పడుతుంది లోపలికి తీసి నీకు బేస్మెంట్ వేసి పిల్లర్స్ వేసడమే ఒక టూ త్రీ మంత్స్ తీసుకుంటే చక్క చక్క స్లాబ్స్ వన్ టూ మంత్స్ వేసేస్తారు కింద డెప్త్ ఆల్వేస్ టేక్స్ ప్లేస్ ఫౌండేషన్ షుడ్ బి స్ట్రాంగ్ ఆ ఫౌండేషన్ మామూలు గట్టిగలేదు మెగా ఫ్యామిలీకి మరి బిల్డింగుల మీద బిల్డింగులు కట్టకపోతే ఏమవుతుంది కానీ అదే కల్చర్ వాల్యూస్ తండ్రి నేర్పడం వల్ల వాళ్ళు అద్భుతమైన నటనతో అద్భుతమైన గౌరవంగానే అలాగే బ్రతకడం అనేది చిరంజీవి గారు వాళ్ళకి ఇచ్చిన కల్చర్ సో తండ్రి ఎంత కష్టపడ్డాడు అన్నది కానీ రామ్ చరణ్ రాజులాగా అద్భుతంగా జీవించడానికి కానీ దాంట్లో ఎటువంటి మచ్చదేవకుండా బ్రతకడం అనేది కూడా అది నా ఫేవరెట్ అంటే ఆ గుణం చూడండి ఆ తండ్రికి తగ్గ తనయుడని మాత్రం మనం ఎంత చెప్పుకున్నా తక్కువే బిహేవియర్లో అలాగే అల్లు అరవింద్ గారిని తీసుకోండి అతను కూడా అలాంటి ఫ్యామిలీ అల్లు రామలింగయ్య గారి కొడుకుగా వచ్చి నిర్మాతగా ఈరోజు ఇండస్ట్రీని తను కూడా వెళ్ళడం కష్టం ఇట్స్ వెరీ హార్డ్ హీరో ఫిజికల్గా కష్టపడతారు ప్రొడ్యూసర్ డబ్బులు పెట్టేటప్పుడు వేరే వాళ్ళ మీద పెడుతున్నాడు ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ ఛాలెంజింగ్ లైఫ్ ఎవ్రీ డే నీ పైసలు నీకు వస్తాయా లేదా నువ్వు మునుగుతావా లేస్తావా ఇట్స్ అ ఛాలెంజ్ కానీ అల్లు అర్జున్ స్టార్ సో కాబట్టి ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ బిజినెస్ ఫ్యామిలీని తీసుకున్నా మనం ఎవరు ధీరూబాయ్ అసలు ఆయన పెట్రోల్ కొట్టిన హిస్టరీ పెట్రోల్ బంకులో అక్కడ కూర్చొని పిల్లలకు నేను ఏదో ఒక తండ్రిగా అద్భుతాలు చేయాలి అనే ఒక ఆలోచన తన కుటుంబాన్ని నిలబెట్టాలనే ఆలోచన ఈరోజు ఏ ఫోన్ పట్టుకున్నా ఏ వస్తువు పట్టుకున్నా ఏ సిగ్నల్ మాట్లాడినా జియో అంబానీ ముఖేష్ అంబానీ అనిల్ అంబానీ సో వీళ్ళిద్దరూ డైరెక్ట్గా ఎక్కడి నుండి స్టార్ట్ చేశారో మీకు తెలుసు సో కాబట్టి ప్రతి ఒక్క పిల్లల వెనకాల పిల్లల కష్టం వెనకాల పిల్లల సుఖమైన బ్రతుకు వెనకాల భయంకరమైన నేను అదే చెప్పాను నువ్వు వాడే ప్రతి నీ ముద్ద నుంచి నువ్వు వేసుకునే బట్టల వరకు నువ్వు తిరిగే నడబడి నువ్వు ప్రతిదీ తండ్రి యొక్క చెమ్మంట చుక్కలు అని మాత్రం గుర్తుపెట్టుకున్న రోజు మీ సక్సెస్ అద్భుతంగా ఉంటుంది తండ్రి తండ్రి యొక్క కష్టాన్ని గౌరవించిన రోజు రేపు నీ పిల్లలు నిన్ను గౌరవిస్తారు నీ నడబడి నిన్ను గౌరవిస్తారు నీ అద్భుతమైన సక్సెస్కి ఖచ్చితంగా నీ తండ్రి తల్లికి రుణపడి ఉన్న రోజే మా మనుగడ మానవులకు మనుగడ అన్నట్టు అది ఎంత చెప్పినా తక్కువేనండి తండ్రి గురించి భుజాల మీద వేసుకొని నువ్వు నడుస్తుంటే నీ కాళ్ళు నొప్పిస్తుంటే ఇక్కడ ఎత్తుకొని నడుస్తుంటాడు మోస్ట్ ఆఫ్ ద అంటే ఎయిటీ పర్సెంట్ తండ్రులు అయితే ఆ పోస్ట్ చేసే ఉంటారు గుడికి వెళ్ళినప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు నడవకపోతే కొడుకుని కూతుర్ని భుజాల మీద ఎత్తుకొని నడు కానీ ఈరోజు ఏం చేస్తున్నారు తల్లిదండ్రులు మెడల్ని పట్టుకొని బయటకు ఎట్టేస్తున్నారు దౌర్భాగ్యం కదా సో ఒకసారి మానవత్వంలోకి వెళ్ళండి డబ్బులు వెనకాల పరిగెత్తకండి రిలేషన్స్ ఎటు పోయి చూసినా నువ్వు ఎంత పరిగెట్టి చూసినా నువ్వు వెనక్కి చూస్తే ఒంటరిగానే మిగులుతావు 
సో కాబట్టికే తండ్రి విలువను తండ్రి పడ్డ కష్టాన్ని గుర్తించి ఈ వీడియో చూడంగానే ప్రతి ఒక్కళ్ళు మీ తండ్రికి ఫోన్ దూరం ఉంటే ఫోన్ చేయండి వీడియో కాల్ చేసి ఒక పెద్ద కిస్ హగ్ ఇవ్వండి దగ్గర ఉన్నవాళ్ళు ఊర్లల్లోకి వెళ్ళి మీ తండ్రికి ఒక నమస్కారం ఒక మంచి గట్టిగా కౌగిలింత ఇచ్చిన రోజు నాకు తెలిసి ప్రతి ఒక్క కళ్ళల్లో తండ్రి కళ్ళల్లో మాత్రం కన్నీళ్ళు రావడం అయితే జరుగుతుంది నాకు ఎస్ రియలీ ఇన్స్పైరింగ్ థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రైస్తా మహిళ గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నాకు